Herzlich willkommen zu Am Rande der Bande, dem Videoblog der Westdeutschen Zeitung zu den Krefeld Pinguinen. Ja, nach einer knappen Niederlage mit 1 zu 4 gegen Berlin konnte man aber durch ein geschichtsreifes Erlebnis von Daniel Peter das Spiel in Schwenningen zumindest schon mal drehen und konnte er sich mit vier Toren in die Statistik einschreiben und somit den Pinguinen zum Sieg auswärts verhelfen. Wir haben heute Gesprächspartner Philipp Kunekat, der schon vier Tore auf seinem Konto hat und einem Jeremy Welsh, der auch wieder zurück ist und eine starke Leistung abliefern konnte. Jeremy Welsh hier, zurück nach seiner Verletzung. Und natürlich wollen wir fragen, wie fühlst du dich wieder auf dem Eis zu stehen? Jeremy, thanks for having you here and I just want to ask you, how is it to be back on the ice again? Yeah, it's great uh, to be back out with the guys and uh, Sunday we had the big win and riding the bus back and everyone's feeling good, that's, uh, I miss that for sure. Er sagt nach dem super Sieg jetzt am Wochenende nochmal, er hat es vermisst und es ist super wieder dabei zu sein und mit den Jungs. Well, yeah, right now you see the situation is kind of tough for the team, but uh, it looks sometimes that you guys were just unlucky. Can you tell us something about the games, the past games? Manchmal hat man sich angefühlt, als wären die Jungs einfach nur, hätten die Unglück gehabt, so schlecht haben sie teilweise gar nicht gespielt. Kann er so ein bisschen Resümee sagen über die letzten Spiele? Ja, yeah, we get the feeling a little bit unlucky, some of the goals that go in. Uh maybe shots from the point that go through three guys and you kind of wonder where your uh, bounces are like that. Uh, but I think uh, there's a reason in hockey, if you're lucky or unlucky, I think sometimes we just, uh, we make those, we'll play well, we're playing hard and uh, make a silly mistake. Uh, so when you play the older teams, Berlin, uh, Nuremberg, uh, they're not really uh, making those mistakes that end up in their net. They're, they're solid, they don't beat themselves and so, uh, I think we still have to learn a little bit how to uh, just play. You don't have to be taking over the game, but you just not to give other chances and goals away. Yeah, those little things just, make the... Yeah, yeah just a, one little play or a lack of focus or, or miscommunication, and uh, the good teams aren't really giving away too many of those. So they end up in your net sometimes if you give them. Also kurz zusammengefasst, die kleinen Dinge entscheiden im Eis, okay, und die großen Mannschaften natürlich sagt er auch, die machen diese kleinen Fehler vielleicht mal nicht und haben etwas mehr Glück, aber in diesem Sinne sagt er, muss man eben daran arbeiten, dass man da wieder zusammengefasst mehr Erfolg hat. Thank you very much for having you. I wish you all the best and hopefully we're gonna see you score next time. Yeah, I sure hope so. I've been waiting a while, so yeah, I need that to get it going, for sure. Thank you very much. Vielen Dank. Dirk Kunekat, Uli Kunekat und Philipp Kunekat. Das heißt, wir sind schon länger beim KEV oder jetzt auch bei dem Pinguin mit dem Namen vertraut. Nicht nur im Nachwuchs, sondern auch schon damals. Und ja, du hast schon vier Tore und sagen wir es mal so, ähm, wie bist du denn mittlerweile für dich jetzt selber im DL Olymp angekommen? Ja, ähm, die letzten, ich bin jetzt drei Jahre hier im Kader, aber ich habe jetzt ähm, auch, glaube ich, die letzten zwei Jahre noch in der Oberliga mitgespielt, um Erfahrung zu sammeln, damit ich dann den Schritt halt komplett hier rüber schaffe. Ich glaube, diese Saison ähm, sieht es bis jetzt gut aus. Ähm, ich habe zwei Spiele noch bei der Oberliga mitgemacht, ähm, ausgeholfen, als wir spielfrei hatten. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass ich jetzt mittlerweile hier in der Mannschaft... Ähm, Fester Bestandteil bist. Genau. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Da sieht man auch auf dem Eis. Du wirkst auch sehr selbstsicher. Ich meine, letztendlich, wie du schon sagst, du hast ein paar Jahre das Ganze auch miterlebt und spielen können. Nur, ähm, wie siehst du das Ganze einfach für dich? Weil viele Leute verstehen vielleicht nicht diese Intensität, die auf einen kommt, die Trainingsintensität oder auch im Spiel. Ähm, ist das für dich äh, was ganz Neues und gehst du damit ganz locker um? Oder sagst du, ich musste mich schon richtig auf den Hosenboden setzen oder geht dir alles gut von der Hand? Ähm, ganz am Anfang war das schwierig, ähm, wenn man aus der DNL kommt, direkt die Spiele ähm, jetzt ohne Oberliga-Erfahrung, ohne Zweitliga-Erfahrung direkt in der DEL zu machen, das ist schon ein riesengroßer Unterschied, allein von der Schnelligkeit, von den Zweikämpfen, wo man in der DNL halt einer der stärkeren und schnelleren war, aber dann wird man erstmal hier ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen runtergeholt und ähm, deshalb haben wir auch die zwei Jahre in der Oberliga gut getan. Ähm, wo man auch eine andere Rolle in der Mannschaft hatte, wo man vielleicht vorangegangen ist, aber trotzdem ähm, ja immer noch einer der Jüngeren war. Und ähm, diese Mischung halt mit Oberliga und DEL zusammen am Ende war ähm, oder ist wirklich gut. Ähm, ja, deshalb wurde man halt ähm, ja, immer sicherer halt und kann dann hier halt besser mithalten. Natürlich, ich denke auch dieser Schritt ist ganz wichtig, weil zwischen DNL und DEL ist ja nochmal eine riesen Kluft und dieser Zwischenschritt mit der U23-Mannschaft ist schon ein sehr guter. Letzte Frage nochmal äh, zu den kommenden Spielen. Letztendlich habt ihr mit München einen starken Gegner, aber ich meine, ich kann mich erinnern, in Krefeld tat man sich in, mit, als Münchner immer schwer. Ähm, sag mal ein, zwei Worte noch zu den kommenden Spielen und ein bisschen der Verfassung der Mannschaft. Von innen gesehen jetzt von der Kabine. 
Ja, ich glaube, wir, wir sind in einer guten Verfassung. Ich glaube, diese Woche waren ein paar ähm, leicht angeschlagen mit Erkältung und ähm, sowas. Aber bis zum Ende der Woche wird das auf jeden Fall kein Problem sein. Das waren, glaube ich, eher, eher so Vorsichtsmaßnahmen. Und ja, vor allem gegen gute Gegner haben wir uns dieses Jahr eigentlich immer ganz gut präsentiert. Ähm, in Mannheim haben wir gewonnen. Ähm, in München haben wir auch schon enge Spiele gezeigt. Deshalb bin ich eigentlich äh, zuversichtlich, dass wir am Freitag hier ein gutes Spiel sehen werden gegen München. Und ähm, ja, es man muss halt auf, gegen solche Mannschaften halt noch mal ein paar Prozent mehr rausholen, wo ich dann denke, dass wir das auch gut hinbekommen werden und denen das Spiel hier jetzt nicht einfach schenken werden. Natürlich, also so sah es auch im Training aus, die Jungs sind voll motiviert. Philipp, ich sag mal vielen Dank, dass du äh, Wort gestanden hast bei uns und ja, in diesem Sinne, wir sind fertig. Danke dir. Gerne. Das war's schon wieder mit am Rande der Bande. Uns erwarten auf jeden Fall spannende Spiele zum Wochenende. Am Freitag empfangen wir Red Bull München, die natürlich gerade nach dem Ausfall von Danny aus den Birken zwar mit Kevin Reichen starken Torwart haben, aber irgendwo fehlt natürlich die große Wand da hinten, die sicherlich schon einige Spiele für sich gewonnen hat. Und die haben jetzt im Moment auch eine Niederlage und einen Sieg rausgeholt am Wochenende. Das heißt, sie werden auch sicherlich mit bisschen Druck hier hinkommen und müssen hier punkten. Macht es natürlich für die Pinguine nicht einfacher. Andersrum natürlich Wolfsburg 14 Uhr am Sonntag. Die haben nur knapp im Penaltyschießen verloren. Das heißt, es ist alles drin. Für die Pinguine zählt natürlich jetzt jeder Punkt, um die große Chance zu bewahren, später mit in die Playoffs einzusteigen. Sowas wird natürlich jetzt auch schon Thema und die Jungs wissen, jedes verlorene Spiel, jeder liegen gelassene Punkt im Moment ist für die Zukunft leider sehr, sehr wichtig. Aber wir sind zuversichtlich, die Jungs auch, sie sind vorbereitet und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.